三师兄，前面就是雪狼谷。二叔，你跟着我，打快，带领所有敌对兄弟，化顶闯关。是。当家的，镇龙镖局也太嚣张了吧！不舍几条命，咱这雪狼谷也太没面子了。老鬼，阿一，去，会会再说。好嘞。
不留下点东西来，也太没面子了。达子，你看这样好吧，把人放了，把镖留下。镇龙镖局，镖在人在。我们镇龙镖局，镖在人在。大师兄。先放下吧，看清楚这是谁。呆，你，有种把我们老大放下，咱们单挑。先放我的人过去。你放了我们大当家的，嗯，混蛋，快放他们过去。这娘的，吃饱了撑的，快让开。哎，这位英雄，只要你把我们老大放了，一切皆可商量。没得商量，让你们的人让开。达子，让路，放人。今天放了你，再敢跟镇龙镖局作对，我把你撕了胃口！这，王八蛋，连斗魁，连斗魁！就知道吃，就知道吃！你刚才没听见吗？不管是连德奎还是赵四海，哪个先回来就娶赵子燕做赵家镖局掌门人，从此以后。赵家大院可就得听人家的了。那我能怎么办？你就不能给我争口气，在老爷子面前好好表现表现？就我这身子骨，我能当镖师啊？啊，到时候你敢找我保镖啊？我怎么就生了你这个窝囊废呀？你这个没用的翅膀，你这个没用的东西！
大堂见了，你没事吧？快，没事。大当家的，连德奎把您给放了。你他娘的想让我死啊？我我不是这意思。哎，大哥，大哥你没事就好。来来来来来，王八蛋！大哥，这连德奎进这林子了？是啊，他妈真疯了，邪了门了。大哥，里边全是虎豹豺狼，进去他就出不来了。<笑>咱收拾不了他，让那熊和狼把他收拾了。对呀、啊，大爷，哎，你在这候着。我，怎么了？他要是能活着出来，就把他给我干掉。我，总之，活要见人，死要见尸。大哥，服气吧。大曾，啊，冰者鬼。他在明，你在暗，你怕什么呀？实在不行，见机行事
。这就是肖东光，是莫西的悍匪，他生性残暴，凭双手神枪和一帮不要命的兄弟，在莫西也打下了一块地方。他们专门打劫过往的商店。强买卖，那得看谁的手快。哼，掌柜的，要有好戏看了。哼，他们打坏的东西都记上。放心，我都数着呢，一个也不落。大哥。这么眼深啊！你是第一次来我们小店儿吧？怎么样，居然来了就是客，我请客，咱们一醉方休。嗯，下次我请你。都给我听好了，肖冬瓜是我的人，谁也不许。在这守夜，对呀，凭什么呀？
时辰正好，动手吧。不急，还不到时候，我有万无一失。精神点。实在是憋不住了，七哥。
萧东瓜，你服不服？老子不服！偷袭算他妈什么本事？有本事下来，一对一啊！带过来，去什么江湖道义？老子宁做鸡头，不做凤尾。可是老大，就咱们这三个小鸡崽子，闭嘴，哪那么多话？老大，咱们到别人间了，咱们绕道吧。这是木二头的地盘啊。木二头，哼，木二头的地盘也得做买卖呀。驾，驾，驾。这位爷，这边请。敢打劫波斯国王的商队，你现在在大漠之上，可是最有名的。哟，把老子画的够俊俏的，既然知道这么多，就别那么多废话，上酒去。想喝酒是吗？知道我们小店的规矩吗？先给钱，再上酒。好说。这就是酒钱，够吗？哎，小手，这可就是你的不是了。既然来了就是客，来我这别人间的都是做生意的，你怎么能这样对待客人呢？还是老板娘说话中听啊。小手，还不快去把咱们店里最好的酒给客人拿来。小英雄，别介意，酒马上就来。大爷
点儿，放酒。好嘞。大哥，肖宗瓜这种白眼狼，你找他干嘛？当时就应该一枪给他毙了。有本事的人嘛，再给他一次机会，就算死，也不能死在纪飞枪手里。看看去。好嘞，走磨好了吗？走好了。哼，我倒要看看这传说中的肖冬瓜，哼，那儿值一千大洋。哼，看来是浪得虚名啊，除了头大就是一身排骨。大眼儿，头割下来领赏，其他的给我做成牛排。好嘞，还磨什么刀啊？动手！哎。要的是肖冬瓜，这个给你不？哎，老板娘，哎小冬瓜，这回服了吗？服了。还跑吗？不跑了，再不跑了跟着你了
有吧？来两杯酒。好嘞。想不想跟我打一局？嗯，都听好了，我跟他打一局，我压我自己一百大洋。
，谢谢，多谢各位，哎，多谢各位，答应啊，把钱还给他们，这局不算。别动，别动啊！不过我也有个条件。这黑大个归我。小大个，想不想跟我做兄弟？你敢？这位大侠身手果然厉害呀，居然赢了我的人，愿赌服输。想必是已经打累了吧？酒菜已经准备好了，楼上叙叙吧。好啊，楼上请。大哥，里面请。你看我们这房间啊，又干净又舒适。哎呦，还满意吗？老板娘，嗯，还有什么事儿吗？哎呦，没什么事了。我就是想问大哥，还有什么需要吗？那看你能提供什么了。哟、哦，看你说的，只怕是你呀、啊。受不起！哦，好了好了，二位大哥，我去准备一些酒菜，你们稍等。嗯、掌柜的，嗯，修东过那笔账，该算了。小手，你别着急呀、啊，咱们老账新账一块儿算。大爷，大哥，过来。擂台下面是空的，东西可能藏在下面。真的。第九位安排好了，早安排好，都在雪兰谷埋伏着呢。嗯、大哥，这回咱们先干掉莫大头，然后把莫二头一并消灭得了。听着，这雪兰谷啊，早晚是我连德奎的。包括这间黑店，对。掌柜的，这两个人果然不是什么善茬，他们扬言要拿下整个雪狼谷，还想吃下我们的别云间。哼，胃口倒挺大。好啊，看他们本事喽。我倒是要看看，最后到底是谁吃了谁？哟，二位等着急了吧？酒菜我已经备好了。连老大英雄气概无人能及，小女子真是佩服。你也知道我？哎呦，当然了。这大漠里提到连德奎三个字，谁人不知，谁人不晓啊！<笑>小女子，我今天陪你喝个痛快，咱们好好聊一聊。姬<笑>掌柜，敞亮啊！<笑>刘答应，咱们俩可是不打不相识啊！你的手还真有劲儿，弄得我的胳膊现在还疼呢。哈哈哈哈误会误会。怎么着，是不是应该自罚一杯呀？好啊，哎，大英哥，我可认识你，为了不当汉奸，反了莫大头，你这样的气概，我蓝小丑佩服。要不这么着，咱们下去赌两把，输了算我的。我怕你小子付不起。<笑>大哥，我
，盛情难却。这，走吧，有长。这个我拿手啊！赢了！我来玩两把。哎呀，放牌吧。大英哥，我陪你玩玩。大个子，想什么呢？我要把这个弄开，出去救大哥。你真把我大哥当大哥？嗯。好。那以后，咱们就是兄弟了。没事，我们打开。哎，好，快点。
？金刚。金刚，好啊！大哥收的兄弟就是我兄弟，走吧。哎呦，两位大哥，两位大哥，我服了，我我也想做你们的兄弟。好吧，二爷，我们回来了，待着吧你，哈哈，林德奎儿，哎，你倒是醒醒啊，你倒是厉害呀、啊，看见了吧，这就叫虎落平阳呗，是吧？拉下去。哎，还是二爷厉害啊！不是移花接木，就是一石三鸟。二爷可真英明啊！是吗？当然。哼！我还告诉你，我把他交给日本人，再领一次成，这就是一石。老子，老子，叫他们什么？怎么了？遇见邱老爷了！军火，吹响！好，集合。连德奎，干什么呢？算时辰。哼，你还真有闲心，算时辰有什么用啊？我和我兄弟约好了，天亮在这儿会合。连德奎，死到临头你吓傻了吧？啊！我告诉你，这雪狼谷就是我连德奎的山寨水寨。黑店，妈的！原来你早就算计好了，故意让我们带你来这儿是吧？老婆的，我现在就崩了你！你干什么？拿小手，看他。
，给汉奸卖命，能有好果子吃。还有你，季老板，做生意跟谁都是错，何必一棵树上吊死？我得提醒你，机会不是回回都有的，懂吗？
兵分两路，走，驾，驾，快！被撞的什么意思？莫大头死了，山寨没人掌管，还想请我上山？<笑>好啊，这就对了。被算的是个人物，没有那么简单。大哥，莫大头死了，莫二头也跑了，山上就鬼算的一个人撑着，不过二三十杆枪，我带几个人上去给他灭了，完了。阿、哎、阳，嗯，我听说鬼算的是个智多星。有胆有识，我一定要收了他。光靠打，不能让他心服口服，我得亲自会会他。大哥，还是我陪你一块儿去。不必，我就带两个人去。连两大单刀赴会，鬼算子佩服。你让我来接收山寨，为了表示诚意，我把你的两个人带来。松绑，连老大，请。所以我就得算计你。这是我大哥的灵堂，我要在这儿亲手杀了你，以记我大哥在天之灵。来人！鬼算了，我知道你的气度。可我连德奎敢一个人上山，我能没有准备吗？西北乡，蓝小手，你们俩居然反水，吃里扒外的东西！莫大头他是瞎了眼。鬼哥，我们都懂了，你怎么不懂啊？滚！连德奎，你以为就凭这两个家伙
，你就能活着从这儿走出去吗？我告诉你，我鬼算子早就把生死置之度外了，大不了咱俩同归于尽。弟兄们，开枪，开开！你们是要为莫大头报仇吗？莫大头是个畜生，舔日本人的腚钩子，带着小鬼子，祸害中国的老百姓。老子杀他，是替天行道。都是中国人，全是爹妈养的，跟着这个畜生，帮着日本人，祸害自己的兄弟姐妹，你们的良心都被狗吃了！大哥，山寨拿下来了，弟兄们，听我一句劝吧。以前我也是莫大头的手下。但是，他做了汉奸，给日本人做事，坏了良心，我就不伺候他了。现在我跟了连老大，专杀汉奸和鬼子。你们要是肯把枪放下来，咱们还是一家人。以后咱们吃香的喝辣的，啊！哈哈哈！哎，来来来，哎，把枪放，放下放下。兄弟们，跟他们拼了！连老大，我虽手无缚鸡之力，但你觉着你这样对我有用吗？妈的！哎，小东哥，老鬼，识时务者为俊杰。大哥说了，只要你归顺他，二当家的还是你当。我就是一门客，只识一主。大嫂，人各有志。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求啊？大洋，哎，跟我去趟巴黎。哎，大哥。
别枉费心机了，赶快送我上路吧。看看这个。让你跟着我，往后碰到戴眼镜的鬼子，一律砍。鬼嫂子，我连德奎生平最敬重读书的，更敬重讲义气的，这一身忠义，我佩服。可对莫大头和莫二头。这样搬做二狗子的汉奸集团，这可不叫忠心。你是妄图圣贤书，可算了，跟着我干，打鬼子，干大事。那德奎，你是要我的命啊！我就不信，给你找不到一副能戴着合适的。